ay നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലാണ് അയൽക്കൂട്ടം അയൽക്കൂട്ടത്തിന് ഒന്ന് ആഘോഷം ഉണ്ടെന്നുള്ള തിരുവാതിര എല്ലാരും കളിക്ക് തിരുവാതിര കളിക്ക വെല്ലോലും കുടിച്ചു കൂത്താടി കുടുംബം നശിപ്പിക്കുന്നത് അയൽവക്കത്തിരുന്ന് നല്ല ആക്കാരം അവിടുന്ന് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് താമസിക്കുകയും ചെയ്തു ഹലോ ഏടോ സുപ്രോ ഞാനല്ല ഇവിടെ ഒരു അളിയുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ അമ്മ ഇപ്പൊ എന്നെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറഞ്ഞു വിട്ട ഒരു ചീമപ്പോർക്ക് അവനെ ഫോൺ എടുത്ത് അവന് എന്ത് സംശയം വന്നാലും ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത്രേ ഏത് നേരം പുറകിടുന്ന അവന് സംശയം അവന് തെണ്ടി നിന്നെയല്ല അവനെ ആ ഓക്കെ അളിയാ അളിയാ എനിക്കൊരു സംശയം ഉണ്ട് അളിയാ അല്ലാണ്ട് ഈ അണ്ണാക്ക് തോർക്കാറില്ലല്ലോ അല്ല അളിയാ അതായത് പുതിയ സംശയമാണ് ഫ്രഷ് അതായത് കോഴിയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് മുട്ടയാണോ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഫ്രഷ് സംശയം വേണ്ട മുട്ടയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഓക്കെ അല്ല 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 അതായത് കോഴിയല്ലേ മുട്ടയിടുന്നത് അപ്പൊ കോഴിയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഈ ഒരു കൂട്ടം മുട്ടകൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് അടയിരുത്തുന്നു ഈ അടയിരുന്ന് കഴിയുമ്പോൾ മുട്ട വിരിഞ്ഞാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം മുട്ട കൊണ്ടു വെച്ചു മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കോഴിയാണ് മുട്ടയാണ് ആദ്യം ഉണ്ടായത് ചേച്ചി ഇനി കടയെടുത്തു പറഞ്ഞ അങ്ങ് പോകും എനിക്ക് ഏത് നേരത്താണ് ഈ ബന്ധം കിട്ടിയെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്താ സ്വപ്നം കണ്ടേ പറ നിങ്ങൾ എന്നെ അല്ലേ സ്വപ്നം കണ്ടേ ഞാനേ സ്വപ്ന കണ്ട അല്ലാണ്ട് സർക്കസിലെ ചിമ്പാൻസീനിയല്ല എടി ഞാൻ കണ്ട നല്ല അതിമനോഹരമായ സ്വപ്നമാണ് എന്തുവാ കണ്ടേ എന്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ എന്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് എന്നോട് സംസാരിച്ചു മരിച്ചു പോയ അച്ഛൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന് സംസാരിച്ചു സംസാരിച്ചു എന്താ ചേട്ടാ പറഞ്ഞത് എന്നോട് പറയാ നമ്മുടെ ഈ വീടിന്റെ ആധാരം ആധാരം ഒരു സ്വർണ്ണ ചെല്ലത്തിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഈ വീടിന്റെ ഏതോ ഒരു മൂലയ്ക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അയ്യോ അത് എവിടെ ഞാനത് അച്ഛാത എവിടെ വെച്ചേക്കണെന്ന് ചോദിക്കുകയല്ല അപ്പത്തേക്ക് നിന്റെ മുടിഞ്ഞ ചായ ചേട്ടാ ചായ വെള്ളി വെച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛന്റെ പാട്ടിന് പോയി പറയോ അതാ നിന്നെ നിന്നെ വഴിക്ക് പറഞ്ഞത് ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ചേട്ടൻ കിടക്ക് ചേട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്ക് എനിക്കിപ്പോ കിടക്കാനുള്ള മൂടില്ല ചേട്ടൻ ഇവിടെ കിടക്ക് കിടന്നിട്ട് സ്വപ്നം കാണുകയേട്ടാ ബാക്കിയോടെ കാണുകയാണ് യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ അല്ല പോസ് ചെയ്തിട്ട് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ കാണാൻ സ്വപ്നം മനസ്സിലായോ ഇനി കാണാൻ പറ്റില്ല അച്ഛനെ വിളിക്കാനുള്ള പരിപാടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് പരിപാടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കാജാവിടിക്കാരനെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആത്മാവിനെ ഒരു കളം പരിച്ചോടി അത് ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഓജോ ബോർഡ് ഒരു ആള് വരും ആ പുള്ളിക്കാരൻ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ അച്ഛന്റെ ആത്മാവിനെ വിളിച്ചു വരുത്തും അച്ഛന്റെ ആത്മാവ് വന്നു കഴിയുമ്പോ അച്ഛന്റെ ആത്മാവോട് ചോദിക്കും എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചോദിക്കും സംഭവം കൈക്കലാക്കും നമ്മൾ അടിച്ചു വിളിച്ച് ജീവിക്കും അളിയാ എനിക്കൊരു സംശയം കൂടി എനിക്കൊരു പ്രസിഡന്റ് കുളി എടുത്താരാണ് ഇവന്റെ സംശയം കേട്ട് ഞാനിപ്പോ കുഴഞ്ഞു വീഴും ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ എന്താ നിന്റെ ആങ്ങള തന്നെയാണ് എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ സംശയിച്ചാലോ കേട്ടോ ഒരു സംശയം ഈ പഴവർഗ്ഗങ്ങളിലൊക്കെ അകത്താണല്ലോ കുരു ഉരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതെ കശുമാങ്ങയുടെ മാത്രം പുറത്താണ് കുരു ഉരിക്കുന്നത് അതെന്താണ് അളിയാ നീ ഒരു കുരു ആവുകളോടാ പഴവർഗത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കുരു ഇരിക്കുന്നു ആ കുരു ഇരിക്കും കുറെ കാലമായിട്ട് ആ കുരു അങ്ങനെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഇരിക്കല്ലേ അതിന് കുരു പൊട്ടും അത് പതുക്കെ ദേഷ്യം വന്നൊരു ബോറടി മാറ്റാൻ പുറത്തു വന്ന് തൂങ്ങി കിടന്നു
ോ നമ്മളൊരു കാര്യം ഞാനിവിടെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരണം അച്ഛനെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരാൻ ഞാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥനല്ല എനിക്ക് ഓരോ ബോർഡ് വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അച്ഛൻ മരിച്ചതാണോ അച്ഛൻ മരിച്ചുപോയി ഉറപ്പാണോ ഉറപ്പായിട്ട് മരിച്ചുപോയി അൽഫാമാണോ കുഴിമന്തിയാണോ കത്തിച്ചാണോ ദഹിപ്പിച്ചതാണോന്നോ കുഴിമന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴിച്ചിട്ടതാണോ അത് കുഴിമന്തിയാണല്ലോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പൊക്കിയിരിക്കും ആണോ അതെ എനിക്കൊരു സംശയം ആദ്യം അൽഫാം ആണോ അതോ കുഴിമന്തിയാണോ ഉണ്ടായത് എന്താ പോകുന്നത് കുഴിമന്തി അതെ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ വല്ലോ ഉണ്ടോ അച്ഛന്റെ ഫോട്ടോ ഇതല്ല ഹോളോമാനോ അതല്ല ഇത് ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പുഴു തിന്നതാ ആ പല്ല് തേപ്പിക്കണം അല്ലെ പുഴു തിന്നും പല്ല് അല്ല ചെതല് കേറിയതാ ആ വേറെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോ ചെതല് കേറും അതാ ഈ അച്ഛൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങക്ക് അറിയാവോ തിരിച്ചറിയാൻ വെച്ചാ ചേട്ടാ അച്ഛന്റെ തലയിൽ ഒരു കെട്ടില്ലേ പിന്നെ വെള്ള ജുബയാണ് ഇടുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ള ജുബ വെള്ള മുണ്ടുമാണ് വെള്ള മുണ്ടാണ് പിന്നെ കവളത്തൊരു വെള്ളപ്പാട് വെള്ളപ്പാടുണ്ട് കൈക്ക് ഒരു കൈക്കുറവ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തതല്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആരായാലും ഞാൻ ഈ ഓരോ ബോർഡിലൂടെ ആളെ കൊണ്ടുവരും ഞാൻ കൊണ്ടുവരും അത് മസ്റ്റ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കൂട്ടി ഞാൻ സിൽക്ക് സ്മിതയെ കൊണ്ടുവന്നു അല്ല സിൽക്ക് സിമിതയെ ഒന്നും കൊണ്ടാ എനിക്കൊന്ന് കാണണം പ്ലീസ് സിൽക്ക് സിമിതയെ കൊണ്ടാ ചേട്ടാ സിൽക്ക് സ്മിത വേണോ അതോ നിന്റെ അച്ഛൻ വരണോ അച്ഛനും സിൽക്ക് സിമിത ഇങ്ങി വരട്ടാണ് അത് നടക്കിയാല പഠികത്തിന്റെ അകത്ത് മോഹൻലാലും സിൽക്ക് സ്മിത ഒന്നിച്ചു വന്നേ കണ്ടോ എന്ത് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടായി അറിയാലോ അതുപോലെ നിങ്ങളെ അച്ഛൻ നല്ലൊരു ഭാവമല്ലായിരുന്നു നല്ല മനസ്സിലായിട്ടല്ലേ മരിച്ചേ ഈ സിൽക്ക് സ്മിത കൈയും പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന നാട്ടുകാരെന്നെ പറയും ഇല്ലാത്തപ്പോ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം എന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ സിൽക്ക് സ്മിത വിളിക്കാം പിന്നെ ഇന്നാളൊരു ദിവസം ഒന്നാം ഉത്സവോ ഒന്നാം ഉത്സവം ഇന്നാളൊരു ദിവസം ഞാൻ മരിച്ചു പോയ റാണി വൽപ്പിനീനെ വിളിച്ചു പെണ്ണുമ്പള്ള അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങള് സംസാരിച്ചു എന്ത് ചെയ്ത ഈ പെണ്ണുമ്പള്ള പോകത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പെണ്ണുമ്പള്ള വരും പൊക്കോ ഏ എന്ത് ചെയ്താ പോയത് ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് എം എൻ നമ്പ്യാരി ഇറങ്ങി വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിട്ട് നൂറാ വിട്ടു ഈ നിങ്ങളുടെ അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തിയതിന്റെ ആവശ്യകത എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു ആധാരം ഞങ്ങളുടെ പറയണ്ട അതെ ചേട്ടൻ വേറൊന്നും അല്ല ഉദ്ദേശിച്ചത് ചേട്ടൻ രാവിലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടേ സ്വപ്നം കണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആധാരം ഇരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാലേ ഇവിടുത്തെ സ്വർണ്ണച്ചലത്തിലാ ഓ മുറുക്കാൻ പറ്റി അതിനകത്താണ് ഈ ആധാരം ഇട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് എവിടാ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ചേട്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോയി ഇല്ലേ ചേട്ടാ അല്ലേ അതെ അതെ അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം അച്ഛനെ വിളിച്ചു വരുത്തി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും അതെല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് എന്താ അതിനുള്ള പരിപാടി ചെയ്യാം ഈ വീടിന്റെ കിഴക്ക് എവിടെയാ സൂര്യനെ എവിടെ ഒതുക്കുന്നു അവിടെ കിഴക്കാ ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പുഴുക്കു ഉറപ്പാ ഇവിടെ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവൂ നിങ്ങൾ പോയി അതിനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ചെയ്യ എന്ത് വേണം വെളിതിരി എടുത്തോണ്ട് വാ അതിന് ഇത്ര വെട്ടമുണ്ടല്ലോ അവിടെ വെട്ടം പോറ ഇരുട്ടത്തെ ആത്മാവ് വരത്തുള്ളൂ ആണോ ആ എടി 
ഹലോ ഹലോ നീ എവിടെയാ ഞാൻ ഇവിടെ എവിടെ വന്നു എന്നെ ഇവിടെ നടത്തിട്ടല്ലേ അങ്ങോട്ട് കയറി പോയത് പിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ ആണ് ഞാൻ ഗേറ്റിന്റെ പുറത്ത് നിനക്ക് കോൾ അടിച്ചല്ലോ എന്ത് പറ്റി നിനക്ക് ഒരു ആയിരം രൂപയുടെ വകുപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ എടാ ഞാനിപ്പോ ഒരു വീട്ടിലോട്ട് കയറി വന്നില്ലേ ആ വീട്ടിലോട്ട് കയറി വാ അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ അച്ഛനായിട്ട് അവരുടെ വീട്ടിലെ അച്ഛനായ ആയിരം രൂപ കിട്ടുവോ ആയിരം രൂപ ഞാൻ മേടിച്ചാലോ പിന്നെ തലേക്കെട്ട് വേണം നേരിയതുണ്ട് അതുകൊണ്ടാക്കാം വെള്ളമുണ്ട് ജുബ്ബ പിന്നെ മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാട് കൈ ഒരെണ്ണം ശോഷിച്ചതാ ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആക്കാം കൈ വിലക്കുറവുള്ളത് മുഖത്ത് വെള്ളപ്പാട് തലേക്കെട്ട് ഓക്കെ 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 ശരി ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ തന്നെ വരാം എന്നെ കൂടി കൊണ്ടോടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കണം പേടിക്കരുത് ആത്മാവ് വരുമ്പോ കിടന്ന് തലയരുത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ അച്ഛനെ ഞാൻ കാണാൻ പോവാ സന്തോഷിക്കുക വിളിക്കല്ലോട്ടോണ്ട് പോലെ ഇപ്പൊട്ട <laughs> അയ്യോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ അതേ തലക്കെട്ട് അയ്യോ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ചുമ്മ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ മുണ്ട് പക്ഷെ ചേട്ടാ അച്ഛന്റെ ഇടത്തേക്ക് അയക്കല്ലായിരുന്നു ഒടിവ് എന്നെ കൊത്തിപ്പറത്തി വർഷമായി എത്ര വർഷമായി അച്ഛ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി പണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കണ്ട് എനിക്ക് മുഖച്ചായ പോയി ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛന് പക്ഷെ അച്ഛ ഇത്രയും താമസം വന്ന അച്ഛൻ അച്ഛൻ ഒന്ന് എന്നെ ഒന്ന് പേരെടുത്ത് ഒന്ന് വിളിക്കണം എന്റെ പേര് വലിയ ഒന്ന് വിളിക്കാച്ച എന്നെ ഒന്ന് ഞാൻ ആസ്വദിക്കട്ടെ അച്ഛ ും 
അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അച്ഛനാണോടോ ഞാൻ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ ആത്മാവിന് എല്ലാ മക്കളാണ് എല്ലാരും മക്കളാണ് പണ്ട് ഇവൻ ചേരക്കുഞ്ഞായിരുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ല ഇവൻ ചോരക്കുഞ്ഞായിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് പറഞ്ഞു ഇവൻ ചോരക്കുഞ്ഞായിരുന്ന ഒരു സമയം ഇവരെ ഇവൻ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഇവരെ ഇവന്റെ അമ്മ പ്രസവിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇവനെ ചോരക്കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ എന്റെ കൈകളിലേക്ക് ഏറ്റു മേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവന് പേരിട്ടു ആ പേര് ഞാൻ ഇന്ന് വിളിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ കുഞ്ഞിലെ വിളിച്ച പേര് അച്ഛന്റെ ഗോപിക്കുട്ടൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗോപിക്കുട്ട ഞാൻ അവനെ കാണാൻ വന്നു ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഗോപിക്കുട്ടൻ ഗോപിക്കുട്ടൻ പെട്ടെന്ന് സന്തോഷത്തിന് എന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അച്ഛാ ഞാൻ ആരാന്നറിയോ ആരാത് ഞാൻ മരുമോളെ മരുമോളെ പരമാത്മാവേ പരമാത്മാവിന് ഇവര് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണ് നമ്മളെ ഇടക്ക് ഇടക്ക് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്നെ ടെൻഷൻ ആക്കരുത് എന്നെ പിപ്പിരി കയറ്റിയാൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് മോളെ ഇവര് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതാണോ നമ്മളെ അപ്പോ ഈ ആത്മാക്കളെ ഇവരാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഇല്ലാത്തപ്പോ ഒരു ദിവസം ഞാൻ വരാം അന്ന് നമുക്ക് സ്പർശനം ദർശനം ഉണ്ടാകും എങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മുമ്പോട്ട് സ്വപ്നത്തിൽ വന്ന ആധാരത്തിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നില്ലല്ലോ അല്ല അമ്മ പറഞ്ഞല്ലോ വന്നു വന്നു വന്നപ്പോ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മൂലയ്ക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അത് എവിടെയാന്ന് പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്ന് പറയായിരുന്നെങ്കിൽ വലിയ ഉപകാരമായിരുന്നു അതിപ്പോ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നെങ്കിലും അച്ഛനും അതങ്ങോട്ട് ഓർക്കുന്നില്ലല്ലോ എവിടെ അത് വെച്ചെന്ന് നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണം 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 അത് ആധാരമല്ലേ ആധാരം പറഞ്ഞു ഒരു സ്വർണ ചെല്ലത്തിൽ ആധാരം വെച്ചേക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ സ്വർണ ചെല്ലത്തിലാണ് ആധാരം വെച്ചേക്കുന്നത് ഇവിടെ അല്ല ഇപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ആയ സ്ഥിതിക്ക് എന്റെ കൂലി അങ്ങ് തന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങ് പോകോളെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടേ അല്ലെ ഞങ്ങളിപ്പോ വീട്ടിലോട്ട് വന്നല്ലേ ഉള്ളൂ താൻ അവിടെ നിക്കേ അങ്ങനെ അങ്ങ് ഡെറി വെച്ചാലോ എന്റെ അച്ഛനെ എന്റെ കയ്യിലേക്ക് ഒന്ന് കിട്ടിയല്ലേടാ ഉള്ളൂ ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അതായത് ഞാൻ ഈ ആധാരം എടുത്ത് തന്നാൽ എന്ത് തരും എനിക്കൊരു പത്തയ്യായിരം രൂപ തരുവോ അയ്യായിരം എന്റെ അച്ഛൻ എന്നോട് അയ്യായിരം ചോദിക്കണോ അതെടുത്ത് തന്ന അച്ഛൻ അയ്യായിരം അല്ല അമ്പതിനായിരം വരെ തരിഞ്ഞാൽ തരുവച്ച അഞ്ചു ലക്ഷം വേണേലും തരുവച്ചന് ഒരു കോടി വരെ അത്ര ഇല്ല ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ ആത്മാവിന് ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ എന്റെ വീട്ടിൽ കപ്പൂസ് കൂടി വെട്ടാ പന്നവനാ ഇവിടെ കയറി പണിയരുത് അമ്പതിനായിരം രൂപയോ നീ എനിക്ക് ആയിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു അവരെനിക്ക് അയ്യായിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അത് മേടിക്കട്ടെ നീ ഞാൻ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല നമ്മൾ തമ്മിൽ അറിയില്ല ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛനാണ് എന്നോട് ഒന്ന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം തുറന്നു പറയും പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞാലും നീ ഇവിടെ ഒറ്റപ്പെടുത്തു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ട് പോലെ ചോദിക്കച്ചാ ഞാൻ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്നു വന്നു എന്റെ മോനെ കണ്ടു എന്റെ മരുമോളെ കണ്ടു കണ്ടു മരുമോന്റെ അളിയനെ കണ്ടു കണ്ടു എല്ലാരും കണ്ടു ആ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോ നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഓടിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അതിയപ്പറ്റ് ഒളിച്ചു വിടും അല്ല ഞാൻ ആത്മാവിനെ കൊണ്ടുവന്ന ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റൂ ഇത്രയും വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാ അങ്ങനെ കൊണ്ടാ സമ്മതിക്കില്ല ഞങ്ങള് അച്ഛന് ഞങ്ങള് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് അച്ഛനെ എടുത്തോളൂ അച്ഛൻ കൊറേ ദിവസം ഇവിടെ നിന്നിട്ടേ ഇനി പോന്നുള്ളൂ ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വിടുള്ളൂ അല്ല ഞാനൊരു കാര്യം വരട്ടെ ഗോപിമോനോടെ ഇത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ല ഇത് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനല്ല ഇത് വേറൊരു ആത്മാവാണ് അടിച്ച് ഞാൻ പൊട്ടിക്കും എന്റെ അച്ഛന്റെ തലക്കെട്ട് ഇവിടെ കവളിലെ പാട് ചുപ്പ വെള്ളമുണ്ട് കൈക്ക് വയ്യായിക മാറി 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 ഇത് ആരാന്നറിയാവോ ആരാ എന്റെ വീട്ടിൽ കാനാ കീറാൻ വന്ന രമേശനാണേ കാനാ കീനാന്നും പറഞ്ഞ വർത്താനം പറഞ്ഞാണല്ലോ ഈ കൈക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല അതുകൊണ്ട് അയ്യായിരം അച്ഛൻ പോയി കുഴി കിടക്കട്ടാ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ 
അച്ഛന്റെ ഭക്ഷണം നന്നിട്ടുള്ളൂ പണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞിലെ എന്റെ അച്ഛൻ അത് തിളച്ച ചൂരക്കറി അങ്ങനെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ചൂരക്കറി ചട്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എന്റെ തലക്കെട്ട് കൊട്ടിയടിച്ചു എന്റെ ചെറുപ്പത്തില് മുഖത്തോടെ ആ ചാറ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകുമ്പോ നീറ്റിലെ എരുവും ഞാനാണ് അനുഭവിച്ചത് കണ്ണിൽ പോയ എരുവും ഒക്കെ അത് കൂട്ടാൻ വീഴുമ്പോ അതെ മീൻചാറ് കണ്ണിൽ പോകുമ്പോ നല്ല എരുവാച്ചില്ല ചൂരക്കറി തിളക്കിയല്ലേ അത് തരാം കഴിക്കാൻ തരാം അതിന്റെ എരുവും പുളിയൊക്കെ അറിയിച്ചു തരാം അതൊന്നും മനസ്സിൽ വെക്കല്ലേ അതൊന്നും അല്ല അന്ന് താങ്കള് വന്നിട്ട് എന്റെ അമ്മേനെ വെറുതെ കുനിച്ചു നിർത്തി ചുമ്മാ ഒരു കാരണമില്ലാണ്ട് ഷടാപ്പടാ ഷടാപ്പടാ പറഞ്ഞ് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്റെ അമ്മേനെ ഓർക്കുന്നു ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ വെച്ചേക്കുവാണോ കളാ അതൊക്കെ അങ്ങനെ കളയാശ പറയും എന്തായാലും ഞാൻ കള്ളു പിടിച്ചിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ എന്തായാലും ഒന്നും രണ്ടും പറഞ്ഞു എന്ന് പറയണോ സാറേ എന്റെ അമ്മേനെ ഇടിക്കുകയും അയ്യോ ഒറ്റ ചട്ടി ചൂരക്കറി എന്റെ തലേക്കട ഒഴിച്ച് നിന്നെ അയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ വാ 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 ഇവിടെ വാ അയ്യോ അച്ഛനെ അച്ഛനെ അച്ഛനൊന്നും സെറ്റാണ് അല്ല അല്ല എന്നാണ് അച്ഛല്ല വാ ഇവിടെ ഇവിടെ വാ ഇവിടെ വാ അച്ഛൻ ആയിരം പേടിച്ചിട്ട് പോയാലോ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ ആയിരം ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ കക്കൂസിൽ കുഴിവെട്ടം വന്ന ഇയാള് ഓജാ ബോർഡും ബീജാ ബോർഡും ഒന്നും അല്ല ഇയാൾ എനിക്ക് ആയിരം രൂപ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ തലേക്കെട്ടും ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വെറുതെ കൈക്കൊരു കുഴപ്പമില്ല കണ്ടോ പറയുന്ന കള്ള പരിപാടിയായിട്ട് അതിന്റെ ഇവിടെ വന്ന് എന്റെ അച്ഛനെ വിളിക്കാന്നും പറഞ്ഞ് ഇത്ര പറ്റിപ്പും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് വന്ന് നിന്നെ വെറുതെ വിടാൻ കൊള്ളാവോ ആൾക്കാരെ പറ്റിക്കുന്ന ഈ തട്ടിപ്പ് പരിപാടിയായിട്ട് ഇനി മേല ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയേക്കരുത് ഇനി നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ തീരുമാനിച്ചോളാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടതെന്ന് അൽഫാം വേണോ അതോ കുഴിമന്തി വേണോ അൽഫാമോ കുഴിമന്തിയോ എടാ നീ പറഞ്ഞതുപോലെ കുഴിച്ചിടണോ അതോ ദഹിപ്പിക്കണോ ഇന്നലത്തെ രാജീവട്ടിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ല പൊളിച്ച് തകർത്ത് എന്തായാലും ഇപ്പഴത്തെ ഹാങ് ഓവർ മാറിട്ടില്ല എന്ത് മര്യാദ കെട്ടവന്മാരാട നിങ്ങള് എന്താണ് ഇന്നലെ ഞാനൊരു ഫുഡ് മേടിച്ച് നമ്മ മൂന്ന് പേരും കൂടി ഇരുന്ന് അടിച്ച് ആ പോകുമ്പോ ഒരു വാക്ക് എന്നെ വിളിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പോയി കൂടുതൽ നിനക്കൊക്കെ എന്റെ ടീമെ നിങ്ങൾ അടിച്ച് ചീഞ്ഞ് കൗട്ടേ കിടക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചെന്നറിയാം കാലെ പൊടിച്ച അവസാനം ഞാൻ വലിച്ചിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ എഴുന്നേക്കണില്ല പിന്നെ ചുമ്മാ ആണോ പറയണം എന്നെ ഒന്നും തട്ടി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ നമ്മൾ വിളിച്ചില്ല ഇന്നലെ എന്ത് പറയാൻ എനിക്കണ്ടേ ഒന്നും പറയാതെ മിണ്ടാതെ അങ്ങനെ പോയി കളത് എന്നിട്ട് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാ രാത്രി ഞാനൊരു യൂബറും പിടിച്ച് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോയി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് നമ്മളത് വെള്ളം ഓടിച്ചത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ യൂബറും പിടിച്ച് എങ്ങാണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ പോയത് ശരിയാണല്ലോ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്നലെ എന്നിട്ട് യൂബറും പിടിച്ച് ഞാൻ എങ്ങോട്ടാ പോയത് ആ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരപ്പെടുത്തപ്പോ പാലത്തിന്റെ അടിയിൽ നിന്നാ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ് വന്നത് പാലത്തിന്റെ അടിയില ആ സ്ഥിരമായിട്ട് വെള്ളം ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ പോയി കിടക്കാറുണ്ട് ടാറ്റു കുത്തോ എന്റെ ഈ കോലം കണ്ട ടാറ്റു അല്ല പശു വരെ ഓടിച്ചിട്ട് കുത്തും തോൽവടിക്കല്ല പച്ച കുത്തുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് പച്ച കുത്തും എവിടെ കുത്തണ്ടത് എന്റെ ഹാൻഡിൽ മൊത്തം ടാറ്റു അടിച്ചു വെച്ചേക്കുള്ള ഇനി എവിടെ കുത്തണത് മൊത്തം ചോറിയാണ് ഇത് മറക്കാൻ വേണ്ടി ചോദിച്ചത് ടാറ്റു കുത്തോ ചോറി വന്ന പാട് മറക്കാനായിട്ട് ടാറ്റു കുത്തണം പോയടാ വിളിച്ചിട്ട് പോയടാ എന്റെ രാജ്യവട്ടില്ല ഒരു ഫൈൻ എടുത്താലും നമുക്ക് വേണ്ട വേണ്ട ഒരു സാധനം കൊടുക്കണല്ലോ വേണ്ടത് പോയാന്ന് ഞങ്ങൾ ഫ്രീ
പോടാ അത് വേണ്ട നമുക്ക് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോന്നി വന്ന് അടുത്ത് വരുന്ന പറഞ്ഞാല് വേറെ പണിയില്ല തിരക്കല്ലേ ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ തിരക്ക് പിന്നെ ഞാനിപ്പോ സിനിമയൊക്കെ അറിയില്ല എന്നിട്ട് എപ്പ ഇറങ്ങും എപ്പ ഇറങ്ങും ആക്കല്ലേട്ടാ ഞാനിപ്പോ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായ അതിന് മുമ്പ് എവിടെ സീരിയൽ എന്നിട്ട് സിനിമയില് സീരിയലിലൊന്നും നിന്നെ കാണാറില്ല നിങ്ങ കാണൂല നാട്ടുകാര് നിങ്ങൾ കാണൂല നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ വളരെ ഇഷ്ടല്ലോ പിന്നെ പിന്നെ വെറുതെ അതെ എന്റെ തുമ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അതിന് വല്ല പൊല്ലാനിയിൽ പോണോ എന്റെ അടുത്തല്ല വേണ്ടത് അതല്ലെന്ന് മുടിയുടെ തുമ്പ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിക്കും അതുകൊണ്ടാ നാട്ടുകാർ മൊത്തം നിന്നെ അടിക്കണോണ്ടല്ലോ ഇനി കണ്ടിന്യൂറ്റി കൂടി അടിച്ചാൽ എന്താ എന്റെ തമാശിക്കല്ലേ സിനിമയിൽ ഞാൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ മുടി ഇത്തിരി വളർന്നു അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിക്കുന്ന ഡയറക്ടർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല കണ്ടിന്യൂറ്റി അടിക്കുന്ന പോയേ മൊത്തം പോയി കേടക്കേണ്ടാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വാച്ചു വെക്കും ചെക്ക് വെച്ചോ കഴിഞ്ഞാഴ്ചയെ നമ്മുടെ എന്താണാ പേടിന്റെ പേര് സണ്ണി ലിയോൺ എറണാകുളത്ത് വന്നല്ല നീ പോയിരുന്നു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പോയി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പോയി രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് പോയിരുന്നു അല്ല തിരക്കാരിക്കല്ലോ ഞാൻ വാവിരിച്ച അവിടെ കിടക്കായിരുന്നു കാരണം ആദ്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം ദേ ഷെയ്പ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് കാണാണ് ഇത് കേട്ടോ അത് രോമാഞ്ചം കണ്ട രോമൊക്കെ പൊങ്ങി വന്ന കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊള്ളാം അല്ല ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത് എന്റെ രോമൊക്കെ ഇങ്ങനെ എതിർത്ത് നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പഴേ എനിക്ക് വെട്ടാനൊരു സുഖമുള്ളത് കൊണ്ട് ചേട്ടാ എന്തോരം പടത്തിൽ ഞാനുണ്ട് ഞാൻ എന്തോരം സിനിമയിൽ ഉണ്ട് ലൂസിഫർ കണ്ടാണോ ഞാൻ കണ്ടല്ലോ ലാലേട്ടന്റെ കൂടെ അഞ്ചു തവണ കണ്ടാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈ ഇടിക്കണ എന്റെ സീനാണ് നീ കണ്ടാ പടത്തില് കളിയാക്കല്ലേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൈ ഇടിക്കണ സീൻ എന്റെ തന്നെയാണ് അതായത് ലാലേട്ടൻ ആ എസ് ഐ ഇങ്ങനെ ചവിട്ടി ഇങ്ങനെ നിർത്തണ സീൻ കേട്ടോ കാലിങ്ങനെ നോക്കിട്ട് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് ദീ ഷേപ്പിലാണ് നിക്കണം ലാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടാ ഇതിന്റെ ഗ്യാപ്പിൽ കൂടി ക്യാമറ വിടുമ്പോ ഒരു നാല് പേരെ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഷാജു ചേട്ടനില്ലേ ഷാജു ചേട്ടന്റെ പുറകിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് പൃഥ്വിരാജ് നിർത്തിയേക്കണ തന്നെ ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിനയായിട്ട് ലാലേട്ടന് മേളി പോന്നിട്ട് എന്നെ തിരിച്ചു തീർത്തി സിനിമ കാലം നമുക്കിട്ട് പണിയല്ലേ ഓരോരോ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചുമ്മാ അതെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ മൊത്തത്തില് ഈ സ്ഥാപനം നടത്തിയിട്ട് കൊഴപ്പില്ല ജീവിച്ച അങ്ങനെ കഞ്ഞി പിടിച്ചു പോവാം കഞ്ഞി പിടിച്ചു പോവാണ്ട് ഒന്നുമില്ല വണ്ടിയില വന്ന വണ്ടിയില വന്ന വണ്ടി എന്ത് വണ്ടി ചേട്ടനെ കാറ് കാറാ എന്ത് കാറ് എനിക്ക് വണ്ടിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ കാച്ചണ്ടായിരുന്നു ഒരു സൈക്കിളെങ്കിലും മേടിക്കാൻ നിർത്തി കിടക്കും വണ്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇല്ല ഇത്ര സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു വാഹനം സ്വന്തമായിട്ടില്ല സൈക്കിള് പോലും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല നിന്റെ വർത്താനം കേട്ടതൊന്നും നിനക്ക് വണ്ടി കിട്ടുന്നു ഏഹ് കാണാല്ലേ ഏത് ആ മഞ്ഞ സെറ്റിന്റെ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് വൈറ്റ് സിറ്റാ അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് കിടക്കണ വണ്ടി കണ്ടാ ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റേൻ ക്രിസ്റ്റേന്നുമല്ല അവിടെ അതിന്റെ മറ്റേ തന്നെ കിടക്കണ ഒരു വണ്ടിയാണ് എന്റെ വണ്ടിയാണ് ചാക്കിൽ കുപ്പി പാട്ടൊക്കെ വെച്ചാക്കണ കണ്ടാ പുതിയ പരിപാടി കൂടെ അങ്ങനെ ആക്കി കച്ചോളും സിനിമയിലൊന്നും ഒരു രക്ഷയിൽ അഭിനയിക്കണ ഭയങ്കര അഭിനയം കൊണ്ട് ആരും എന്നെ വിളിക്കണമില്ല അതിനല്ല എന്റെ സീനൊക്കെ കട്ടായി പോകണം അപ്പൊ ഇനി ആക്കി കച്ചോളം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ സിനിമ നിർമ്മിക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ അത് പോലും പറഞ്ഞ അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സത്യം പറയട്ടെ മമ്മൂട്ടിനെ വെച്ച് പുതിയ പടം ചെയ്യാൻ പടത്തിന്റെ പേര് ലിറ്റിൽ മോൻ ലിറ്റിൽ കൊച്ചുകുട്ടി ലിറ്റിൽ മോൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് നാല് ചേട്ടന്മാരാ ആരൊക്കെ ഏറ്റവും ഉള്ള അനിയനാണ് മമ്മൂട്ടി ആരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ മൂത്ത ചേട്ടനായിട്ട് മറ്റേ ദുൽഖർ സൽമാൻ മമ്മൂട്ടി ചേട്ടനായിട്ട് രണ്ടാമത്തത് പകുതി ഫാസിൽ പകുതി ഫാസിലാ ഫാസിൽ പകുതി ഉള്ള അല്ലെന്നും ഫഹദ് ഫാസിൽ ഫാസിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ ആസിഫ് അലി എലി അല്ല അലി ആസിഫ് അലി പിന്നെ നമ്മുടെ സുരേഷ് ഗോ സുരേഷ് ഗോവി സാറിന്റെ മോൻ ഗോകുൽ അങ്ങനെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചേട്ടന്മാർ ചേട്ടന്മാരായിട്ട് പുള്ളി അനിയൻ ഏറ്റവും അനിയൻ അപ്പൊ പുള്ളി നായികാരണം അപ്പൊ ഷൂട്ട് തുടങ്ങണതിന് മുമ്പ് പ്ലസ് ടു പഠിക്കണ ഏതെങ്കിലും പിള്ളേരെ കറക്റ്റ് 
ഫ്രണ്ടിനെ ഇവിടെ എനിക്ക് അവിടെ മുറി ഉണ്ടല്ല ഒരു അമ്മ മോള് നിക്കണ് ഞാൻ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ എന്റെ അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വന്ന് ഞാൻ ചെന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞ ഇവിടെ താമസം ഞമ്മടെ ഹോട്ടലിൽ വേണ്ട വീട്ടിൽ താമസിക്കാം ഭയങ്കര സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാരാ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു മാസം അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഗിരനാണ് സൂപ്പറാണ് ഇതേ ഫോട്ടോ ഉണ്ട് ഇത് ചേർത്തലുള്ള രമണിയല്ലേ അതമ്മ പ്രതീക്ഷണം മോള് രമണി ഞാനറിയും ഞാനറിയും എങ്ങനെ അറിയും ഒരു ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ചെന്നതാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത് ഞാനൊരു മാസം നിന്ന അപ്പൊ എനിക്കാണ് മുൻഗണന അപ്പൊ നീ കേട്ടിക്ക് വെച്ചിട്ട് പണി പാടിയല്ലോ എന്താണ് എന്റെ കൂടെ പഠിക്കണ അമ്പിളിയാണ് കേട് വരുന്നത് അതിന് വരട്ടെ അതിനെന്താ ഏ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവൂല അഞ്ചു വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ ഇതുപോലെ അവളെ തന്നെ കണ്ടപ്പണ്ടല്ല എന്നോട് ചെന്തി കണ്ണു വെച്ച് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒരു ടെമ്പിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ദുബായിലാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏ അത് ശരിയാവൂലട അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പണി പാടും ഞാൻ ദുബായിലല്ലേ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് മുടി വെട്ടറണ്ട ഞാൻ ആറി പോവില്ലേ മൊത്തത്തിൽ നിങ്ങള് ദുബായിക്കാരനാണ് ഇവിടെ നിക്കണ ഷോപ്പില് ഞങ്ങളാണ് സ്ഥിരം മഞ്ഞാളായതുകൊണ്ട് എന്റെ അല്ല ഇത് ഇത് ഈ സംഭവം എനിക്ക് ആരാണ് അല്ല ഞാനാണ് വേണ്ടല്ലേ അച്ചരം പുച്ചരം അച്ചരം പുച്ചരം അച്ചരം പുച്ചരം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഹെയർ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യാം അതിനെന്താ ഞാനീ ദുബായിന്ന് മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എല്ലാ മാസത്തിലും രണ്ടു തവണ ഞാൻ ഇവിടെ വരും മുടി വെട്ടും വൈകിട്ട് വീട്ടിൽ പോകും ദുബായ് മുടി വെട്ടാൻ വേണ്ടി ദുബായ് അല്ല അപ്പൊ സാറിന് കുഴപ്പമില്ലെങ്കിൽ സൈഡ് <laughs> 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 ഏഴാം ക്ലാസ്സില് പണ്ടത്തെ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അമ്പിളി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല എങ്ങനെ ഓർക്കാനാ നീ ഇപ്പൊ വലിയ ആളായില്ലേ ദുഫായിക്കാരനായില്ലേ ചെറിയ വർക്കുകൾ ഷാർജയിലാണ് ഞാൻ ശരിക്ക് ഷാർജയിലെ ഷേക്ക് എന്ന് പറയില്ല അത് പുള്ളിയാ ഷേക്കിനെ പോലെ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ഞാൻ വെട്ടി പിടിച്ചു ഇപ്പൊ വെട്ടി ഒതുക്കുന്നു പക്ഷെ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല രാജു അന്ന് ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉച്ചക്കഞ്ഞി വാങ്ങാൻ ക്യൂ നിൽക്കുമ്പോ എന്റെ പിന്നിൽ എന്ന് രാജീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഉച്ചക്കഞ്ഞി മുഴുവൻ കഴിച്ചിരുന്നത് രാജീവ അന്നൊക്കെ എനിക്ക് രാജീവിനോട് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു അന്നൊക്കെ എന്തിനും ഏതിനും രാജീവ് എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുമിച്ച് സ്കൂളിൽ പോവാൻ ഒരുമിച്ച് കളിക്കാൻ പഠിക്കാൻ ഉത്സവത്തിന് പോവാൻ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിനും അന്നൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോ ഒരുമിച്ച് ഒരു കുടക്കീഴില് അങ്ങനെ തോളിൽ കൈയിട്ട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അമ്പിളി രാജീവിനെ ഞാൻ ഇന്ന് ഓർക്കും ഞാനൊന്നും മറന്നിട്ടില്ല അമ്പിളി ഞാൻ ചുമ്മാ നിന്നോട് നൊണവർന്നാണ് നിന്നെ അറിയൂല എന്നൊക്കെ എനിക്ക് നിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റൂടി ചിലപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് രാജീവ് ഞാൻ അന്നത്തെ പഴയ ഏഴാം ക്ലാസ്സുകാരി അമ്പിളി ആയിരുന്നെങ്കിൽ
മിഴിച്ചു നോക്കി ഇങ്ങനെ നിക്കണത് നിനക്ക് സംഭവം പിടിയിട്ടിയാ നിന്നോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ട് അവക്കുണ്ടായ കൊച്ചിന് നിന്റെ പേരിട്ടേക്കാണ് പിടിച്ചിരിക്കാണ് ഞാനാണെങ്കിൽ എന്നെ കെട്ടി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉഗ്രനൊരു മുതല് നീ കൈവിട്ട് കളഞ്ഞില്ലേ ആവശ്യമില്ലാതെ ഞാനിപ്പോഴും വിട്ടിട്ടൊന്നുമില്ല നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്തേ നീ ഇവിടുന്ന് പോയേ ഞാനിതിനെ പോകണം ഞാൻ അവളോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയട്ടെ വേണ്ട 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 നീ പുറത്തു അവളുടെ കെട്ടിയ മന്നെട്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്കൊരു സിഗ്നൽ എന്ത് സിഗ്നൽ ഒരു മിസ്സിൽ അടിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ശരണം വിളിക്കാം ശരണം വിളിച്ച് നീ എന്താ മലക്ക് പോകാൻ പോകുന്നില്ലാതെ ഒരു എനിക്ക് നിന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഒരു നമ്പി വണ്ടി അതെങ്ങനെ പറയണോന്ന് അറിയാതെ ഞാൻ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് നമ്പി എനിക്കറിയാമോ നീ എന്തെങ്കിലും എന്റെ ലൈഫിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് എഴുതിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോഴും ഒറ്റാം തടിയായിട്ട് പെണ്ണ് കേട്ടോ അതെങ്ങനെ നിൽക്കണം പണ്ടൊക്കെ രാത്രിയില് അമ്പിളിനെ കാണണം കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ മനസ്സ് വാശി പിടിക്കുമ്പോ ഞാൻ എഴുതിട്ടത്ത് ഇറങ്ങി അമ്പിളി ബാബനെ നോക്കും അമ്പിളി നിനക്ക് ഞാൻ ഉമ്മ വരും അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണ് നിന്റെ കെട്ടിയോട് പോവാൻ പറയാന്ന് ആരോട് എവിടെ എന്റെ അമ്മളി എന്താണ് 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 ഉമ്മ ഉമ്മ എന്താണ് സംഭവം എന്താ അല്ല ഞാനേ എനിക്ക് എന്താ പറ്റിയത് എന്താ പറ്റിയത് എന്താ പറ്റിയ എന്താ എന്താ പറ്റിയത് ഇവിടെ ആരാണ്ടൊക്കെ അവരൊക്കെ പോയി തനിക്ക് എന്താ പ്രാന്താണോ എനിക്ക് അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്താ പ്രാന്താണ് താനോട് പറഞ്ഞേക്കാൻ ഞാൻ കേട്ടായിരുന്നു ഈ പൂച്ച പാല് കട്ട് കുടിച്ചാൽ ഞാൻ അറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചാ അത് പൂച്ചനോട് പോയി ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആ വിധത്തിലുള്ള ആളൊന്നുമല്ല താൻ എന്തൊക്കെ ഇടുന്നു പറഞ്ഞു വിട്ടത് അച്ഛാ ഇയാൾ അമ്മേന്റെ അടുത്തായിട്ട് ലൈനാണ് ഇതാജീവല്ലേ ഓഹോ അപ്പൊ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇത്രയും നാളെ പൊട്ടനാക്കിയിരുന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞടേ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് എല്ലാം വിട്ടു പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇപ്പഴും ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നേ ആദ്യമായാലും ഒരുമിച്ച് പഠിച്ച പോലെ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പ്രേമമായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലാ അന്നത്തെ പൊട്ടത്തരത്തിന് ഈ പൊട്ടന എന്തോ പറഞ്ഞു കരുതി നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലായിരുന്നോ തനിക്ക് നാണല്ലോ ഈ ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രേമം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് അയ്യേ ഭയങ്കര മോശമുണ്ട് അയാൾ കാണിക്കുന്നത് സുഹൃത്തെ ഇവിടെ നിങ്ങളെ പറ്റിക്കുന്നു ഞാൻ പറയൂടി കാര്യങ്ങള് ആ നക്ക സത്യം ഞാൻ തുറന്നു പറയട്ടെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പറയും ഇനി എനിക്ക് ഒന്നും നോക്കാനില്ല എന്റെ മുമ്പിൽ നീ മാത്രമുള്ള അമ്പിളി ഞാൻ പറയും വെച്ചില്ലേ അവന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ അവന്റെ പേര് രാജീവ് എന്റെ പേരെന്താന്ന് അറിയാമോ എന്റെ പേരെന്താ രാജീവ് അവള് ഇട്ടേക്കണ പേരാ എന്റെ ഓർമ്മക്കായിട്ട് നിങ്ങളുടെ മകന് അവള് ഇട്ടേക്കണ പേരാ രാജീവ് ഒന്ന് പോയടോ അവന് രാജീവ് എന്ന പേരിട്ട ഞാനാണ് എന്റെ അനിയന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് തന്റെ അനിയൻ എന്താ ഓർമ്മ കുറവുണ്ടോ അനിയൻ ഭരിച്ചു പോയി അവന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട പേരാണ് രാജീവ് ഓരോ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു വരട്ടോ ഒറ്റ അടിയാ വെച്ചിട്ടല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ആയിക്കോട്ടെ നമ്മളെ ബാലി നമുക്കൊരു ജീവിക്കാം അവനോട് പോവാൻ പറ കവളത്താണ കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കവളത്താണ് പിന്നെ പിന്നെ കണ്ടാൻ പറ്റിയില്ല എന്തായാലും അടിപൊളിയായി എന്താണ് 
നിന്നോട് ഞാൻ പുറത്ത് നിന്നിട്ട് അവളുടെ കെട്ടിയം വരുമ്പോൾ വിസിൽ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാടാ പുറത്ത് കടയിൽ വിസിൽ ഇല്ല പിന്നെ ഓട്ടോ പിടിച്ച് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പോയിട്ടാണ് ഞാൻ വിസിൽ മേടിച്ചത് ഇനി ആ വിസിൽ അടിക്കട്ടെ കണ്ടാ